নেদা বলো দিদি কে কোথায় আছো এই ঘরে জল পড়েছে মুছে দাও কোথায় সব राजधानी भावते शुरू कर भगवान सब सुख तर कपाले दिए अवश्य देख सुख तर कपाले कदम टेके शत्रु शत्रुतार जे अपनी सम्पर्क भूले ग तब एक कथा जिन्हे रखबें नेहता फिर आगे आटा मशाई बड़िए गेलें नो एम अशांति जगह प्राण हाथी नहीं बहुवार गे शुद्ध माँ बोझे नहीं जे रामरतन रायर मत जमीदार के सामाल देवर जो आटा मशाईर हम असुविधा वनर का सहज होना बेपार आदम से लाठाराटी चान ना तब एम शयतान के शायस्त कर लाठी एकम्र ओध तब ये सब तो व्यवसा सम्पत्ति संक्रांत बेपार आनी तर आपनर बन के कथा शुना ये अपना शोभा पाए ना चुप कर क्षमा चाहले मन आशंका बड्ड बड़े गेम सामलाते निजे क्षमा कर सर्दार नड़ाइले रामरतन रायर संगे कथा बोलते संगे लेठेल पाइक कारो दरकार नहीं मुरुर मशाई नौको प्रस्तुत आगे कथा प्रस्तुत कथा कथा साथ जन लेठेल रखले पड़त जमीदार मशाई मानुष विशेष सुविधा नए बस बुझते मुरुर मशाई जमीदार मानुष सुविधे नए क्यों तो गए कथा बोलते एक आपोष करते 
প্রয়োজনে বোঝাতে হবে যে উনি যেটা করছেন সেটা ঠিক করছেন না অন্যায় করছেন এই গ্রাম তো আমাদের জগন্নাথপুর তো ওনার তালুকের মধ্যে পড়ে না প্রয়োজনে আমি আমি নথিপত্র সব দেখাবো তাতে যেন উনি বোঝেন তো ভালো যদি না বোঝেন তাহলে তখন যা হবে সেটা তখন দেখা যাবে আগে গিয়ে কথা তো বলি বজায়ু এবার তাহলে চলেন এরপর কিন্তু দেরি হয়ে যাবে রোদে কষ্ট হবে যাব সরদার কিন্তু আমি একা যাব তুমি লেঠেল পাইকদের নিয়ে এখানেই থাকো কারণ লেঠেল পাইকদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলে উনি ভাবতে পারেন যে আমরা শত্রুতা করতে যাচ্ছি কিন্তু তা তো নয় আমি সেখানে যাচ্ছি শত্রুতা মেটাতে আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন বজায় বাবু আপনাকে আমি একা যেতে দিতে পারব না নেটেলা নয় এখানেই থাক কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে যাবই আর রানী মায়েরও করা হুকুম উনি আপনাকে একা চাপতে নিষেধ করেছেন বেশ চলো কিন্তু একটা কথা সরদার ওখানে গিয়ে লাঠালাঠি করা যাবে না এ আমার হুকুম যে আগে বজায় বাবু শুধু তেমন হলে আপনাকে এই রক্ষে করব। মুরুর মশাই আমি তাহলে এগোই রায় মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে এর মধ্যে হয়তো রানিমার নির্দেশে চলে আসবে কেমন আসি সাবধানে যাবেন কথা মা যশোর ঈশ্বরী আপনার রক্ষা করবে জগন্নাথপুর গ্রামে নরাইলের জমিদাররা নাকি প্রচুর অত্যাচার চালাচ্ছে ডাকাতি হচ্ছে খুব ভালো আমি চাই ওইখানে যেন আমার প্রাণটা চলে দেখে তো ঠাকুর কেমন আছে তোমায় দেখতে এসেছি গো ঠাকুর তুমি ভালো আছো তো তাহলে তুই একটু যাদব কে কনে যেন তোর বর জামাই দাদের জন্য প্রার্থনা করে চটকুকি তো এমনিতেই মাটিতে পা পড়েনি আর তুই শুনেছিস নিশ্চয় যে ওর ব্যাটা হবে এবার তোর মাটিতে পাই পড়বে নি বেঁচেই গেছিস না হলে যে মিচ্ছা মায়ের কি দশা হতো আমি সেটাই ভাবছি আর উনি উনি চেরোটা কাল সংসারে এভাবেই বঞ্চিত হয়ে গেলেন আর তুই যে সবকিছু দেখে শুনে কি করে মুখ বুঝে আছিস আমি বুঝতে পারছি না রে বলতে আমি একটা কথা কই তুমি একটু শান্ত হ তুমি শান্ত হয়ে বসে ঠাউরের কাছে পাত্তনা করো বুঝলে
আমরা কিছুদিনের জন্য খুড়িমাকে বাইরে নিয়ে গেছি ভালোই করেছে বাইরে থাকলে খুড়িমার মন ভালো হবে দুদিন থেকে আসুক বড় কিন্তু এই অবস্থায় আমি যদি চলে যাই তাহলে মায়ের কাছে কি থাকবে কোন দিকে মেস্তিও তো থাকবে না এই বাড়িতে থাকার অর্থ কি বুঝতে পারছো আমি বুঝি তুমি বল দিদি কথায় কতটা কষ্ট পাও থাক এসব কথা আবার কাউকে কইতে যাবেন না যেন ওকে ভুল বুঝবে তবে দেখবেন বলতিদি একদিন ঠিক নিজের ভুল বুঝতে পারবে বুঝতে পারবে আমরা তার ছোট বোন ভগ্নিপতি সত্যুর নয় खाली गम्भी रे जाए सत्य विपद है ना तो जो विपद है आगुन लागे दिल रामरतन बाबू लोक जन दुस्साहस मे उत्तर देवना तुम्हारा निश्चित जगन्नाथपुर लोक भय पे गा शुद्ध तरह जमीदारी चले आसे खजना दे पुरो ग्राम अधिकार चले आसबा कि বড় জামাই কোথায় আগে শুনেছিলাম উনি সমস্ত নথিপত্র নিয়ে একাই রামরতন বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন সর্দার জোর করে তার সঙ্গে গেছে ছোট বৌরানি ঘটনাটা কিন্তু আমার কাছে একেবারেই সুবিধে ঠেকছে না रामरतन बाबू अत्यंत धूर्त एवं कूटिल प्रकृतर मानूष रामरतन बाबू संगे की जो करब इन तो सहा करते रामरतन बाबू मत दूतन सहजे झमेला मेटा तो मन है मन है भूजंग और लेठेल नहीं चले जा मशाई ठीक कथा आटा मशाई सदा सीधे मानूष रामरतन बाबू मत धूर्त संगे उन्नी एका पेड़ उठबें ना आपनी अनुमति दिन माँ समय नष्ट ना कर रना हई तुम्हें मथुर बाबू के जेते देवे ये तो उन्न मान ही नाकबे माता छाड़ा उना के अजोग्य पेमान करार्जन तो अने के उठे पड़े नहीं गे আমি শুধু বিপদের কথা ভেবেই যেতে চাইছি মা 
রামরতন বাবু একজন কুখ্যাত জমিদার তিনি শুধু নিজের প্রজাদের উপর নয় আমাদের প্রজাদের উপর অত্যাচার করেন সেখানকার সব কাজ না আমি মুকুব করল আর ব্যবস্থা করুন যাতে সেখান থেকে নিয়মিত কপর আসে এখানে আমি কিন্তু বড় জামাইয়ের জন্য চিন্তে থাকব আগে ছোট উড়ে আমি সেই ব্যবস্থাই করছি চলো এবার তুমি নিশ্চিন্ত হয়েছ বড় জামাই বালুই আছে এবার শুধু চাউরের কাছে প্রার্থনা করো সে যেন বালুই বালে ফিরে আসে আপনার একটু বিশ্রাম নিন সর্দার তোমার কি এখনো মনে হচ্ছে যে লেটেল পাঠিয়ে এদের হুমকি দেওয়া উচিত ছিল আচ্ছা অন্য পথেও তো কাজ হচ্ছে হচ্ছে নাকি জাগে এনো এগুলো ধরো কোথাও একটা রাখো আর শোনো সর্দার তুমি এবার যাও খেয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম করো গে আমি তাহলে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছি বর জানি বাবু সর্দার পাহাড়া দেওয়ার প্রয়োজন নেই দেখছো তো এরা কত সজ্জন মানুষ আর একটা কথা তোমাকে বলি সর্দার অনেক সময় দূর থেকে মানুষকে শত্রু বলে মনে হয় কিন্তু কাছে গেলে বোঝা যায় সে মানুষটা ততটা খারাপ না এটা বুঝতে হবে তোমাকে তুমি এখন যাও খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করো আমি এদেরকে বলে দিচ্ছি একে বর জানি বাবু সেই ছোট কর্তার আমল থেকে আমাদের করার নির্দেশ আছে অচেনা জায়গায় আমরা কিছু খাই নেই আপনি বরং এখানে বিশ্রাম করুন আমি করের বাইরে অপেক্ষা করছি কেমন जगन्नाथपुर ने तो <laughs> शिकार तब फाटे पड़ ला नतीब तो सब घर ही जगन्नाथपुर नती चल जमीदारेटे तुम्हें तो जो दिल्ली 
আপত্তি করি উল্টে তেনাকে দশ কানা কথা শুনি কেন যেতে দেব আমি মতের বাবুকে কেন যেতে দেব উনি তো গিয়ে একবার কাজ করবেন আর এসে শোনাবেন দশবার কাজ করেছে ওনার জন্য রামরতন বাবু ভয় পেয়েছেন ওনার জন্য বেচারা নিশ্চিন্তি বোধ করেছে ওনাকে আমি ওখানে পাঠিয়ে তবে বর্জা মই দাদা সব কিছুতে জোর নিয়ে দেব তবে বর্জা মই দাদা কি কোনো মার নেই নাকি তুই বারবার এক কথা কেন কবর দিতি তিনি কবে বর্জা মই দাদাকে ছোট করার চেষ্টা করেছেন কবে তিনি প্রশংসার বাঁধ নিয়েছেন কও দেখি তিনি তো বর্জা মই দাদাকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসেন বারবার শুন শুন কুকি আমার এমনিতেই এখন মাথা ঠিক নেই जा चले रामरतन रामरतन रामदार 
আমাকে বিশ্বাসী মারতে গিয়েছিল সরদারি কথা জানতে পারে সরদার আমাকে নিয়ে পালাচ্ছিল মা জমিদার বাড়ি থেকে আমরা বেরোতে যাব এই মুহূর্তে অসংখ্য লেটে আমাদের ঘিরে ধরে মা অসংখ্য লেটে আসলে সরকার কে বলেছিলাম লেটেল পাইক না নিয়ে যেতে আমি ভেবেছিলাম আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে ওই রামরতন রায়ের সঙ্গে একটা মিট মাঠ করে দেব কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি যে এই পুরোটাই ছিল একটা ফাঁদ একটা ফাঁদ ছিল বা পুরোটা আমি বুঝতে পারিনি তোমার খবরটা যখন তুমি এই ছিল তখনই মতন করেছেন একখানা বিপদ আছে আর ঠিক সেই বিপদই হল কেনা তালুকটা আমরা বোধ হয় আর রক্ষে করতে পারলুম না আমাদের তো কোনো প্রমাণ দেবার নেই মাঝখান থেকে সর্দারটা বেঘরে প্রাণ হারাল নায়ক মশাই আপনি তো খুব ভালো করেই জানেন মতুরকে পাটানোর ব্যাপারে কতটা আপত্তি ছিল এভাবে জেদা জেদি করলে আরো অনেক তালুকি হারাতে হবে আমাদের একদিন এই রামরতন রায় যদি একবার জগন্নাথপুরের দখল নিতে পারে তাহলে চারিদিকে রটে যাবে ছোট কর্তার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি রক্ষা করার আর কেউ নেই তুমি কোথায় কোথায় লোক পাঠাবে আর কাদেরই বা পাঠাবে সরদারের মতো বিশ্বস্ত অনুগত লোক এইভাবে জীবনটা দিয়ে দিলাম বৌরানি কিছু মনে করো না তোমার এই সিদ্ধান্তটা কিন্তু ঠিক হয়নি তোমার আরো কড়া হওয়া উচিত ছিল এর ফল কিন্তু আখেরে ভালো হবে না মাপ করো ছোট গুরানি আমার বোধ হয় ছোট মুখে বড় কথা বলা হয়ে গেল আপনি কেন মাপ চাইছেন নায়ক মশাই আপনি আমাদের এত কানের নো অনেক অভিজ্ঞতা আপনার আপনি যা করেছে একদম ঠিক করেছে সত্যি তো মৃত্যুর জবাব ওই রামরতন বাবুকে দিতেই হবে পূজঙ্গ তুমি এক্ষুনি পালকি তৈরি করো নাই বসাই আপনি আমার সাথে যাবেন আমি এখনই জগন্নাথপুরের দিকে রওনা হব দেখুন সম্পূর্ণ এপিসোড সি ফাইভে 